哦，因为没有做好功课，我以为到那个地方以后是离这个自由女神最近的一个位置，结果哈是不能上去，有警察在那边守着，要不做功课的下场，好吧，我们去找上船的地方吧。Hello， 大家好，欢迎收看《卫视里去哪里》。在这一集的节目开始之前，提醒您别忘了点选一下订阅的按钮，并开启小铃铛哦。Hello， 大家好，我是卫视里。今天啊、呃，昨天开车来到了纽约，风很大啊、呃。今天风稍微小一点，不过还是蛮大风的了，我觉得。现在这个位置是在。还是在纽泽西啊，新泽西州这里。上次来六七个月前来这个纽约、纽泽西州这边的影片，啊，卫斯理我都还没制作哈。啊，这一次来这边，就应该会把上次的影片两个合并在一起，重新制作这个来纽约跟纽泽西州这边的影片。那今天现在来这里啊，大家可以看到。这个地方过对面呢，这里就应该是不知道是纽泽西州还是纽约，应该是纽约，纽约曼哈顿吧？那个位置应该是纽约曼哈顿的位置，所以比较多高楼大厦。其实我也不确定。今天来这里的原因是要来看，上次没有拍到，因为风那天那天上次六七个月前来的时候，不但风大雨大。连那伞都吹坏掉，所以今天这次来，这个天气还不错，除了风大了一点之外，昨天去那个 American Dream 的那个 shopping mall 的时候，还因为风大，整个那个摩天轮都取消不开放。今天来这里，风稍微小一点，不过还蛮大风的。那来这里就是为了要看上市，很遗憾。也没有看到，也没有拍到的，呃，怎么那么高这头？的自由女神，好，大家看一下，这边这个位置是可以看到自由女神的，不过因为换了一台相机，这个 zoom 的效果，放大的效果不是很好。不过看看我后期能不能再把它拉大一点。不过这个位置呢是可以直接看到自由女神的。这个现在大家在这影片里面看过去，好像感觉很小。可是我们现在可以走过去，可以走到更近一点的位置看。希望到那个位置都会看得比较清楚一点。不过这个地方有个好处，就是来这里的话呢，可以看看风景，吹吹风。那最重要的是免费的，不过停车要付钱。刚才看了他停车，好像是，呃，前三十分钟不用钱，跟昨天去那个 American Dream 一样，前三十分钟不用钱。那超过三十分钟之后呢，整天呢就是只要收七块，所以，所以呢停车费就是付七块一整天啊，七块美金，就可以把车停在这边的停车场。那现在。我们就走去啊、呃，这边这个有个小岛的位置，那个位置是离啊、呃、自由女神最近的位置了。那我们就可以去那里看看自由女神。好、哦，现在这个位置离这个自由女神的位置又更近了一点。哦，从这个影这个荧幕里面先看出去还是蛮小的，不过就是如果以卫视现在我这个在这里的肉眼看，其实蛮近的。我看在后期制作的时候，能把它再拉近一点。不过已经真的蛮近的感觉。哦，因为没有做好功课，原来这个上面这个桥过去的那个算是一个小岛吧，是一般民众是不可以上去的。那这应该是个私人的地方。哦
很可惜，我以为到那个地方以后是离这个自由女神最近的一个位置，结果哈是不能上去，有警察在那边守着。有都有几部警车在那边守在那边，也不知道是不是什么像五十三区那种镇那个军事要地，所以不让人家过去，很可惜。那现在先找个地方看能不能坐船过去吧，因为这个地方还真的蛮空旷的，连上船的地方在哪里都不做功课的下场，好吧，我们去找上船的地方吧。在我停车的这个停车场旁边有一个这个。这个整个围起来空置，看起来已经整个破破烂烂的。这里看起来像是以前很久以前的一个停车场吧，还是那种巴士转运站那种感觉，很破烂。原来这个地方就是在纽泽西州这里啊、呃，上船去看自由女神的这个上船的地方，应该算是一个港口。所以现在啊，位置你看看到没有？看到没有？这里它本来就是以前就是一个搭船的地方，所以大家是一个因为这个应该是个巴士总站吧，所以很多的巴士会先到这个地方停下来，让大家上船搭船的地方。所以没错，是来这个地方搭船就给上自由女神那个岛，所以。好吧，我们没有走错地方，我们现在准备上这个去自由女神的船，我们搭船去自由女神那个岛吧。哎，这边有写票价，好，来看一下，从纽泽西这个地方搭船去自由女神应该会便宜一点，哎呦，远不便宜。如果成人的话是二十五块美金 ，senior 是六十二岁以上就算 senior 了，是二十二块。那儿童的话是四到十二岁算儿童，十六块。如果小过四岁，就十六呃，就就免费不用钱。如果是 pass， 那 pass 的话，没有人会买 pass 吧？你不是每天去看只有女生吧？好吧，我们买票去这个自由女神岛上面看看，只有在课本里面才看得到的自由女神像吧。哦，这里以前应该是蛮热闹的，不过也可能今天不是假日，所以没什么人。不过刚看到外面各个那个整个空置，就是整个荒废掉的这个车站。可以想到几一两百年前，这个地方应该是很热闹的一个搭船的船，上船的地方。经过研究以后，发现原来这个地方不是巴士总站，不过它也是个总站，它是火车总站。所以以前这个地方是一个巴士总站啊，不是是一个火车总站。火车站到这个地方以后就是一个终点站，然后全部人下了火车以后，就来这个地方上船去啊，可能到对面的呃纽约州，就是纽约市里面曼哈顿市区里面啊，也可以来这边搭船。好，现在卫视就带大家去搭船的地方，我们上船去看自由女神吧。今天到纽约这个纽泽西州这里，其实风真的还是蛮大的，这没比昨天好，昨天是真的非常的大，今天还好一点。好、啊，上船的地方不在这里啊。不是在这里上船，我有在这里。说以前的上船的地方在这里，应该是以前是在这里上船，然后现在改掉了，因为也是一样，荒废这个这个码头就是荒废掉了，要改到另外一个地方去上船。哦，现在卫斯理身后方这个白色的房子呢，是做一个安全检查的地方。
，这个安全检查呢就很像搭飞机一样，要把整个皮带都抽掉，裤子、口袋里东西全部都要拿出来。呃，安全检查的等级跟在机场的等级是一模一样的，也不准拍照，不准拍摄影片。所以刚才我也没有拍给大家看，因为不让拍。啊，现在检查完之后呢，又要再走回来到刚才我说以为是。废置掉这个荒废的这个码头这里，再重新上船，等于说大家要准备好时间。如果你是时间算刚刚好的话，一定会来不及上船，因为你在地方买完船票之后，要先走到这个白色的房子做安全检查，然后再走回到这个刚才买票的后面这个地方上船。我以为去白色房子那个地方就已经是直接可以上船的，结果原来不是。他绕了一大圈再回来这个地方上船，所以蛮浪费大家时间的，好吧？那我因为我也没来过，所以我也不清楚。那他们怎么安排，我们就怎么去吧。啊，这个地方就是刚才我们在这里面买票，这个荒废的、荒废掉的这个火车总站跟这个码头。那现在我们要搭乘这一艘，应该是这个白色的船吧？如果没有意外的话，就是应该搭这一艘船。不过还好，因为今天不是假日，今天是礼拜，哎，今天是礼拜二，对，啊，连星期几都搞不清楚。所以现在，因为今天礼拜二，所以人也不是很多，所以还好。那现在就搭船上。上船去这个纽约自由女神的岛上面看一看，在教科书里面才看得到的自由女神吧。这艘船刚刚好有人来到这个地方，刚刚好下船，所以要等这些同一艘船的人先下了船之后，我们就搭乘这一艘白色的同一艘船，出发去自由女神的位置。
Food and gift services are available both aboard this vessel and on the main level of the museum. Eating and drinking are permitted only in designated areas. Hey,我可以轮船的哦。可以上船的哦。可以上船的哦。可以上船的哦。可以上船的哦。可以上船的哦。可以上船的哦。可以上船的哦。可以上船的哦。可以上船的哦。可以上船的哦。可以上船的
。现在这个位置看得到后面的自由女神吗？我也不确定，会不会反光？这应该是头头的位置吧。现在这样子拍的话，应该不会太阳挡到吧？我是在正正下方的，这个位置应该不错。不知道是因为岛上的关系吧，所以这风还是很大，跟昨天的风的风力其实感觉也差不多。所以如果今天是去那个 American Dream 的话，应该那个摩天轮应该也是封掉的。等一下，卫斯理，我们离开这个自由女神像的这个岛之后呢，我们会前往曼啊，不是曼哈顿，我们会前往法拉盛。法拉盛是一个啊、呃，中国人比较聚集的地方，就像全家汤一样。不过纽约的全家汤比较老旧了，就会，所以大家现在都是去那个 f l a s h i n g 呃，法拉盛。我们等一下。我其就带大家去法拉盛，我们去法拉盛吃晚餐。不知道，不知道卫视里我有没有说错哈？呃，知道的人在影片的下方留言，大家讨论一下。如果我没记错的话呢，在这个《铁达尼号》的电影里面，那个 Rose 他们的船沉了之后，呃，沉船之后哦，就是被一个经过的船救起来的时候。那个若是他们最后在那个船上的时候，就有拍到那个船的上面有一个自由女生，所以如果不确定啦，所以我自己猜应该是这样子，所以大家在留言区下面我们讨论一下，应该是自由女神像从法国送来纽约的时候，中途经过了若是他们沉船的地方，就救起了当时这个铁达尼号呃沉船处的那些人的生还者。就从那个地方是救起他们，才跟着自由女神像一起来到了纽约，应该是这样子。大家知道的人，不妨在影片的下方留言告诉大家，到底是不是这样。谢谢大家看完今天的影片。如果觉得今天卫视里我介绍的这一篇啊，去 Liberty Island 这个自由女神岛拍摄的这个看自由女神像的影片还不错的话。麻烦别忘了在影片的下方帮忙点个赞，以及将影片分享出去。啊，接下来啊还会有其他在纽约各地的行程会再介绍给大家。谢谢大家的收看，我们下一集再见喽！喜欢《卫视里去哪里》这个节目的朋友，别忘了点选订阅按钮并开启小铃铛哦。